yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Efendim, bugünümüz bir imece olarak düzenlendi. Ama e, bu imecede en büyük yükü 68'ler Birliği Vakfı üstlendi. Ben açılış konuşması için 68'ler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Sönmez Tanga Beyefendi'ye rica ediyorum. Değerli komünistler, sosyalistler, devrimciler, yurtseverler, 68'ler Birliği Vakfı olarak Sayın Rasi Nur İleri'nin doğum günü nedeniyle, 90. doğum günü nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinlik aslında bir doğum günü olmanın ötesinde belirli bir yaş kuşağına ulaşmış sosyalistlerin, komünistlerin, devrimcilerin ve yükselenlerin bir buluşma mekanı olsun istedik. 68'ler Birliği Vakfı bundan böyle önümüzdeki izlencesine sadece siyasal ve sosyal alandaki savaşmalarının yanı sıra Türkiye Komünist Hareketi'ne emeği geçmiş, katkı koymuş bütün değerli arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı yine bu mekanlarda konuk edecek. Yine aramızda Şahabettin bakırsan o da 90 yaşında. Onu da sanıyorum Eylül ayı içerisinde bir yaş günüyle gündeme getireceğiz. Değerli arkadaşlar, herkes yaşar. Kimilerin yaşadığını ayrıldığında bile olmaz. Adı öldükten sonra bile sadece bir mezar taşında kalır. Ama kimi insanlar vardır, yaşarken bile bir anıttır, canlı tarihtir. Rasif Nur İleri bu anlamda bizim 68'ler Birliği Vakfı'na da her zaman ışık olmuş, yol göstermiştir. Geçtiğimiz dönemlerde onunla vakf mekanlarında söyleşiler gerçekleştirmiştir. <gülüyor> Ve çok ilginçtir, bunu vurgulamaya özellikle özenle vurgulamak istiyorum. Sovyet sosyalist sisteminin çökmesi ve küreselleşme dediğimiz Amerikan emperyalizmin merkezinde tek kutuplu bir dünyanın oluşmasından sonra ne ilginçtir ki geçmişte işkence gören, ceza evlerinde yatan her tür yokluk ve sefareti çekenler, Burjuva tarafından çektirenlerin çoğu böylesi bir dönemde olan koşullarda makas değiştirmiş, yön değiştirmiş, karşı saflara geçmiştir. İşte bu bakımdan rahatsız ömrünün ileri hayatının bütün aşamalarında bir komünist olarak dindik ayakta durmuş, yanılmamış, eğilmemiş, çiteden en ufak bir beklenti içerisine girmemiştir. Bizim için bunlar yaşayan birer anıttırlar. Bunlar bizim için geleceğe ışık tutan, yolumuzu gösteren birer kutsal kitaptırlar. Onu bir kez daha huzurlarınızda 68'er Birliği Vakfı olarak saygıyla şükranla arıyorum. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ama burada bu mekanı bize veren Armada Otel'in sayın değerli e, tek yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Yine TÜSTAV özellikle bu belgeselin hazırlanmasına biraz gündeniz TÜSTAV'a huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bizim duvarlarda gördüğünüz Burjuva tarafından katledilen idam edilen, katledilen yoldaşlarımızı da burada huzurlarınıza saygıyla özlem almak istiyorum. 30 Mart 1972'de Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve arkadaşları içinde 30 Mart'ta Atina İlhan Kültür Merkezi'nde bir anla, anla ettiğini düzenleyeceğiz. Sizi de orada bekleriz. Biz bunları bir kuru almanın ötesinde onların bizlere miras bıraktıkları devrimci geleneği 68'ler milli vakı olarak yapmaya sürdüreceğiz. Çünkü biz bir nostalji kuruluşu değil bir mücadele örgütüyüz. Bugün değişik nedenlerle önümüze sunulmak üzere buna da vurgu yapmadan geçemeyeceğim. 
gazetelerden izliyorum. Bu Amerikan valisi hükümeti sunmak istediği, milletin başına Irak'taki gibi çuval gibi geçirmek istediği yeni anayasa taslağı konusunda da bizim tavrımız tamamen nektir. AKP tarafından ABD emperyalizmi ve onun odakları tarafından getirilen hiçbir tasarıyı kabul etmemize olanak yoktur. Onakimiz siyasiler içinde iyi olanları da vardır, kötü olanları da vardır. Hayır, bu Türkiye toplumuna sunulmuş iki çürük bir elmalı şekerdir. Yararsınız, yararsınız, sonunda sahbelerinizde kalır. Bu faşizme giden yolların hukuksal olarak iz düşünmelidir. Bu konuda da sizinle bu düşüncelerimizi vakıf olarak paylaşmak istedim. Tekrar Sayın Rasul Nur Üleri'ye nece yıllar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Sönmez Taygan Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabii ki 68'ler Birliği Vakfı çok önemli bir vakıf. Sizin de fark ettiğiniz gibi çok önemli bir özelliği var. Ki ben de o vakfın e, kenarında duran bir insan olarak öğrenci yıllarımızdan beri o kuşağın bir şeyi olarak, kişisi olarak bir özelliğimiz var. Gördüğünüz gibi heyecanımızda hiçbir şey kaybetmiyoruz. Bir de yaşlanmıyoruz. Ee, yani 68'ler Birliği Vakfı'nın başkanının konuşması ruh ve yürek olarak ve beyin olarak ne kadar genç. Ee, efendim teşekkür ederiz. Bize böyle çok güzel bir enerjiyi ilettiğiniz için efendim. Ee, gelen dostlarımız var. Konuşacak dostlarımız var. Ee, elimde bir ileti var. E, solun değerli ve verimli Çin'e Rasih Nuri ileri e, Datça'dan saygı ve esenlik dileklerimizi sunuyoruz diyorlar. Halim Spata, Sebahat Spater imzalı. Bunun dışında sözlü mesajlarımız oldu. Ömer Lütfü Demircan, Berat Türkali, Hütubut Kazan, Tarık Zira II, Mehmet Karaca sözlü mesajlarla e, duygularını şu şekilde ilettiler. Sizlere saygılarını sundular. E, Sayın Rasih Nuri ileriye uzun ömürler dilediler ve yaşamlarında ülkeleri için, dünyanın güzellikleri için verdikleri bütün çabalara şükran ve teşekkür duygularını iletmemizi istediler. Biz de bu büyüklerimizi saygıyla, teşekkürlerimizle karşılıyoruz. Şimdi efendim sırada TÜSTA, Türkiye Toplumsal Toplum Vakfı'nın bugün için hazırladığı bir saydam gösteri var. Birlikte onu izlemeye davet ediyoruz. Görgülerler. 22 aklı başında. Bak, salon ışıklarında bellekler o kadar küllenmeye doğru gönderiliyor ki daha dün olan Kutuluş Savaşımızın bile olmadığı söyleniyor. O bakımdan Üstelik bir de illegal bir çalışmayı bize anlatmanız bizi çok aydınlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Yani insanlar artık Kurtuluş Savaşı yapılmadı. Bazı Avrupalı dostlarımız bizi ziyarete geldiler gibi anlatılıyor. Bizi bu çok yer alıyor. O bakımdan tarihimizi, dünümüzü ne kadar çok bilirsek o kadar daha kuvvetli olacağımız inancındayız. Teşekkür ederiz. Çok değerli konuşmacılarımız var. İri bal damlaları gibi arılar. Arılar asmaları taşıyor güneşe. Gençliğimden uçup geldiler. Bu elmalar da oradan. Bu ağır elmalar. Bu altın tozlu yol. Bu ak çakıllar dere boyunda, Türkülere inanmışım hasetsizliğimden. Bu bulutsuz günde orada, bu mavi gün, çırılçıplak, sıcacık, sırt üstü yatan deniz, bu hasret ve aydınlık düşleri bu kalın dudaklı ağzın. Bir Kafkasya köyüne, arıların ayağında, iri bal damlaları gibi geldiler gençliğimden. Bir yerlerde unuttuğum gençliğimden 
bir yerlerde doyamadım demiş Nazım Hikmet. Bu güzel dizelerle ben gerçekten yaşlanmayı unutmuş, her zaman diptiri bir bilinç, diptiri bir dirençle yaşamı bize taşıyan saygıdeğer büyüğümüzü çağırmak istiyorum. Sayın Şahabettin Bakırsan Beyefendi. Buyurun. Bakırsan yoldaşı davet Değerli yoldaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yasir Nuri İleri benim çok sevdiğim, saydığım bir yoldaşım, bir arkadaşım. Kendisiyle ne yazık ki ancak Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kuruluş aşamasında ve birlikte kurucu olduğumuz zaman tanıştık. Ve o zamandan beri karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde arkadaşlığımız devam etmektedir. Kendisinin 90 yaşını kutluyorum. Uzun yıllar diliyorum. Şahabettin Bey. Her zaman olduğu gibi muhteşemsiniz. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> hayranlık duyduğum muhteşem insanlardan biri. <gülüyor> Yumuşak bir yürek, ipek gibi kardeş kardeş atan bir yürek, çocuk çocuk gülen bu yürek hiç durmayacak. Bir şarkı ama biten bir şarkı değil. Yayılır gider ılık ılık dağların başakların üzerinden buğday gibi hareketli bereketli akarsu gibi aydınlık kim demiş bize ölüm var diye bize ölüm yok yumuşak bir yürek ipek gibi kardeş kardeş atan bir yürek bu yürek hiç durmayacak turuncu eflatun sarı kırmızı yeşil mavi ak gör işte alabildiğine çiçek ve doruklarda kardeş türküleri ve koskocaman bir kırmızı gül bu gül hiç solmayacak diyerek Sayın Boris Gabay yoldaşı çağırıyorum. Tekrar <gülüyor> hazırlanmayı siz alamazsınız. <gülüyor> Merhaba. Benim için e, Rasif Nuri Bahçe arkadaşım, onu, e, onu tanımadan evvel babasının ismini duymuştum üniversitede. Sırkın günü ileri. Onun e, bizim için bir sol hoca gibi görünüyordu. E, şeyi de, Rasi'yi de Bahçe'yle tanıştık. Beraber çalıştık uzun müddet. Yalnız ikimiz de fikirlerimizde inatçıydık. Ne o tabi ne ben. Bu bizim gelişimizdi. Böyle yetiştik. E, fakat hiçbir zaman buluşmadık. Buluştuğumuz zaman tartıştık. Ve hayat böyle devam ediyor. Uzun ömürler diyelim. Hepinizin merhamet Var. Çeliğin su katılmamış yanı, ırmakların geçilecek, fırtınaların dinecek. Bir yanı var ömrümüzün, belki bir gün gülecek. Selam verip selam alacak barışa kardeşliğe. Hep tok yatan çocuklar görecek. El ele aşklar, omuzlar, dostluklar. Ne dikenli teller olacak, ne taklar, ne tüfekler. Ne tüberküloz kalacak, ne lösemi, ne işsizlik. Ne banka, ne borsa. Süt gibi duru ve ak, ekmek gibi sıcak. Bizim de, bizim de güllerimiz olacak. Güle değecek kuşların kanadı. Ve kuşlar sırtlarında gül taşıyacak. Kardeşlerim, koşar adım morardan beyaza. Zincirlerimizle, yaralarımızla, ırmakların geçilecek, 
fırtınaların dinecek bir yanı var ömrümüzün. Belki bir gün gülecek demiş Behçet Aysar. <gülüyor> Aramızdan ne yazık çok erken ayrılan dostlarımızın da ruhları ışıklar içinde olsun. Ben şimdi Sayın Orhan Karabeli'yi davet ediyorum. sevgili yurtseverler Rasif Nuri Bey ile nasıl ne zaman nerede tanıştığımı biraz sonra kısaca belirteceğim ama daha önce burada şiirleriyle havasıyla adeta üstümüzde uçar gibi ruhsal varlığıyla kendini gösteren Nazım Hikmet'ten bir iki söz etmek istiyorum. Ben